ஹே கேஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வணக்கம் இது நம்ம நியூட்ரிஷன் சீரீஸில் மூணாவது பாட்டு இந்த பாட்டோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் கேலரி டெஃபிசிட் இந்த வீடியோவில் நம்ம கேலரி டெஃபிசிட் எதுக்கு நீங்கள் வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் இருக்கீங்க இல்லை வெயிட் கெயின் ஜேர்னியில் இருக்கீங்க இல்லை மசில் கெயின் ஜேர்னியில் இருக்கீங்கன்னா எதுக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ரெண்டாவது நான் இப்போது நிறைய வீடியோஸில் நான் பார்க்குறேன் கேலரி டெஃபிசிட் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை கேலரி டெஃபிசிட்டுக்கு ஒரு பிரின்சிபிள் இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து ஹார்மோன்ஸில் நீங்கள் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நீங்கள் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஈட்டிங் நீங்கள் எடுத்தாலே போதும் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஆளுங்க நிறைய பேர் கேலரி டெஃபிசிட்டோட பிரின்சிப்பிலையும் கேலரியை கவுண்ட் பண்ணுறதுலையும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி கேலரி டெஃபிசிட் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன எப்படி இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னு தெரியணுன்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் என் பேர் டாக்டர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் நான் ஒரு ஆர்த்தோபிடிக் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் சர்ஜன் இங்கே சென்னை தமிழ்நாட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இப்போ நான் ஃபின்லாண்டில் துருக்குன்னு ஒரு ஊரில் இருக்கேன் அது வந்து சவுத் ஆஃப் ஃபின்லாண்டில் இருக்குது ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு அங்கேருந்து வருது இந்த சேனலில் நம்ம ஃபிட்னஸ் நியூட்ரிஷன் எக்ஸசைஸ் வெயிட் லாஸ் ஆர்த்தோபிடிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ஸ்டெம் செல் மெடிசன் அண்ட் மினிமல் ஆக்சஸ் ஆர்த்தோபிடிக்ஸ் எப்படி அறுக்காமல் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸு ஆர்த்தோபிடிக்ஸ் சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி நம்ம கற்றுக்குவோம் ஸோ இதில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆல் ரைட் போன வீடியோவில் நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸை பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் ஸோ நான் கார்போஹைட்ரேட்ஸை பற்றி என்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குன்னு சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் போது நிறைய வீடியோஸ் எனக்கு வந்துச்சு அந்த வீடியோஸில் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா நிறைய டாக்டர்ஸே எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் ஃபங்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டு கேனடாவில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் கேலரி டெஃபிசிட்ன்றது இம்பார்ட்டண்ட்டே இல்லை இந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் இன்சுலின் நல்லா குறையிறதுனால உங்கள் வெயிட் லாஸ் ஆகும்னு அந்த இன்சுலின் எல்லாம் குறையிறது அது கரெக்டாக இருக்கலாங்க ஆனால் எண்டு கேமில் நீங்கள் எட்டு மணி நேரத்தில் கூட உங்கள் கேலரிஸ் அதிகமாக சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகாது இது ஏன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேலரி டெஃபிசிட்னா என்ன கேலரி டெஃபிசிட்டோட டெஃபினிஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கேலரிஸ் தேவையோ நம்மளோட வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு நம்ம நம்ம வேலையை செய்கிறதுக்கு நம்ம மூச்சு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்கிறதுக்கு டைஜஷனுக்கு எக்ஸசைஸ்க்கு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ எனர்ஜி நம்மளுக்கு தேவையோ அதை நம்ம கேலரிஸில் போடுறோம் அந்த எனர்ஜி நம்மளுக்கு தேவையை விட நம்ம கம்மியாக சாப்பிட்டா நம்ம கேலரி டெஃபிசிட்டில் போகிறோம் ஒரே அளவுக்கு சாப்பிட்டா நம்ம கேலரி பேலன்ஸில் இருப்போம் ஸோ இம்மிடியட்டாக நீங்கள் என்ன நினைக்கலான்னா எப்படி டாக்டர் நம்ம கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்றது அது எக்ஸாக்டாக அதே கேலரிக்கு நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ஓவராலாக நீங்கள் ஒன் வீக்கில் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸோ மேலே கீழே எடுத்தீங்கன்னா வாரத்தில் உங்களுக்கு கேலரி பேலன்ஸ் இல்லை டெஃபிசிட் இல்லை எக்ஸஸ் ஆகும்போது கேலரி டெஃபிசிட்டில் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வெயிட்டு கம்மியாகும் பேலன்ஸில் இருந்தீங்கன்னா வெயிட் அதே மாதிரி இருக்கும் எக்ஸஸில் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா ஸோ இதுதான் இங்கே விஷயம் ஹார்மோன்ஸில் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா இது எல்லாமே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுமே நான் கேலரி டெஃபிசிட்டில் இருந்தாலும் நான் வெயிட் கெயின் பண்ணுவேன் என்ன அப்போ நீங்கள் கேலரி டெஃபிசிட்டில் இருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களோட பேசிக் கேலரி ரிக்குயர்மெண்ட்டே குறைஞ்சிரும் ஸோ நீங்கள் கேலரி டெஃபிசிட்டில் இருக்கேன்னு நீங்கள் நினச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் கூட ஓவரால் எனர்ஜி பேலன்ஸில் நீங்கள் கேலரி டெஃபிசிட்டில் இருக்க மாட்டீங்க இந்த விஷயங்க என்னென்னு கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் ஏன்னா இதை நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எழுதி கன்செப்டலைஸ் பண்ண ஒரு வீடியோ ரெண்டாவது இந்த வெயிட் லாஸ் ப்ரின்சிப்பிள்னா என்ன வெயிட் லாஸ் ப்ரின்சிப்பிள்னா எப்படியோ நம்ம ஒரு கேலரி டெஃபிசிட் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா ரிசர்ச்சில் கம்மியாக சாப்பிட்டு நம்ம கேலரி டெஃபிசிட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணாலும் இல்லை அதிகமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணி நம்ம கேலரி யூசேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஓவராலாக கேலரி டெஃபிசிட் கிரியேட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஆனால் எது சஸ்டெயினபிள் நம்ம நிறைய சாப்பிட்டு நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணி நம்ம கேலரி டெஃபிசிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா நம்மளுக்கு இன்ஜுரிஸ்
பர்சனுன்னா உங்களால் சட்டுன்னு கேலரிஸை கம்மி பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம சேர்ந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம கேலரிஸு ஓவராலாக கம்மியாக எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ நம்ம டயட்லேயும் கேலரிஸை கட் பண்ணணும் நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணியும் நம்ம கேலரிஸ் யூஸ் பண்ணுறத இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ஓவராலாக நம்ம கேலரிஸ் அதிகமாக எப்போ யூஸ் பண்ணுறோமோ ஒரு மாதத்தில் அந்த மாதத்துலேயும் அந்த வாரத்துலேயும் நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸு தெரியும் அண்ட் நான் உணர்வு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் நிறைய பேஷன்ஸ் நான் வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றேன் எஸ்பெஷலி ஆர்த்தோ इश्यूज இருக்கவங்களுக்கு என்னோட ஒரு பிரைமரி ட்ரீட்மென்ட்டே வெயிட் லாஸ் தான் சோ இதில என்னன்னா வெயிட் லாஸ் எப்படி தெரியுமா அது சட்டன் நீங்க ரெண்டு நாளுக்கு டைட்ல இருந்தீங்கனாலாம் வெயிட் லாஸ் ஆகிறது இல்ல ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு நல்ல டைட்ல இருந்தீங்கனா அந்த 2 வீக்ஸ் உங்களுக்கு ஏறி இறங்கி ஏறி இறங்கும் என்ன வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் salt ரிட்டென்ஷன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு 2 வீக்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட்டா இருந்தீங்கனா சடனா ஒரு நாள் பாத்தீங்கனா ஒரு ஒரு கிலோ குறையும் இல்லை ஒன்றரை கிலோ குறையும் அது அப்படியே குறைஞ்சி உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது இதில் என் பாயிண்ட் என்னென்னா ரூல் இது தான் இந்த ரூலை நம்ம தப்பாக இன்டர்பிரட் பண்ணி இல்லைனா தப்பாக கேல்குலேட் பண்ணி வேணால் நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கேலரி டெஃபிசிட்ன்றது தான் மெயின் பிரின்சிபிள் வெயிட் லாஸுக்கு மற்ற எல்லாமே இந்த கேலரி டெஃபிசிட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு வர டெக்னிக்ஸ் அதில் கேலரி கவுண்டிங்கும் ஒரு டெக்னிக் நம்ம கேலரிஸை தப்பாக கவுண்ட் பண்ணோன்னா நம்ம கேலரி டெஃபிசிட்டில் இருக்க மாட்டோம் அதனால் இந்த கேலரி பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு வேலை செய்கிறது இல்லைன்றத நினச்சிக்காதீங்க நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தில் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்காங்க ஸோ இப்போது இந்த கேலரி டெஃபிசிட்டை பற்றி ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ பேசுகிறீங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் இன்னும் ஒன்று இருக்குது அண்ட் அதோட ரிலேஷன் நம்ம வெயிட் லாஸுக்கு என்னன்னு சொல்கிறேன் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ்னால் இதோட உணர்பேர் வந்து லா ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னா எனர்ஜி கனாட் பி கிரியேட்டட் ஆர் டிஸ்ட்ராய்ட் ஸோ நீங்கள் எனர்ஜி நாலு கேலரின்னு எடுத்திங்கன்னா இந்த நாலு கேலரியை நம்ம காற்றுலேருந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே உலகத்தில் இருக்க ஒரு விஷயத்துலேருந்து தான் இந்த எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த எனர்ஜியை நம்மளால் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது இந்த ஃபார்ம்லேருந்து உணர் ஃபார்முக்கு நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் வெயிட் லாஸில் என்ன நம்ம எனர்ஜி இன்டேக் சரியா எந்த எனர்ஜி நம்ம உடம்புக்குள்ளே போதோ அது நம்மளுக்கு என்ன கேலரிஸ் நம்ம சாப்பாடில் நம்ம குடிக்கிறதுல நம்ம எடுக்கிறோமோ ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எது நம்ம செலவழிக்கிறோமோ ஏன்னா எனர்ஜியை டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற எனர்ஜியை உலகத்துக்கு நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியால் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளால் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இல்லைனா நம்ம சாப்பிட்ற எனர்ஜி நம்ம உடம்புலேயே ஃப்யூச்சர் யூஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு ஃபேட் செல்ஸாக ஒரு ஒரு செல்ல மூணு ட்ரைக்ளிசரைடாக ஒம்பது கேலரின்னு ஒரு செல் வந்து நம்ம உடம்புல பேக் ஆயிரும் அது நிறைய இருக்கவங்க ரொம்ப குண்டாயிருவாங்க ஸோ இதுதான் வெயிட் போடுறதோட கான்செப்ட் அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ நம்ம எனர்ஜி உள்ளே வர்றது சாப்பிட்றதுல குடிக்கிறதுல எனர்ஜி வெளியில் போகிறது எதுலன்னா ஒன்று வந்து பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டுனா உங்களோட நீங்கள் ஃபுல்லாக படுத்துகிட்டே இருக்கீங்க வேறு ஒன்றுமே பண்ணுறது இல்லை சாப்பிட்றது இல்லை நடக்கிறது இல்லை எதுவுமே பண்ணுறது இல்லைன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு தட் இஸ் உங்கள் ஆர்கன்ஸு உங்களை உயிரோடு வச்சுக்கிறதுக்கு மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் எவ்வளோ நம்மளுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது ஒரு நாள்லன்றது பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் எப்போ கம்மி ஆகும்னா நம்ம மசில் மாஸ் நம்மளுக்கு கம்மி ஆகுது அண்ட் ஃபேட் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் நம்மளுக்கு கம்மி ஆகும் ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஆர்கன்ஸோட சைஸ் கம்மி ஆகுதுன்னா நம்ம பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் கம்மி ஆகும் மூணாவது நம்மளுக்கு ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் இருக்குது தைராய்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் கம்மி ஆகும் சரியா ஸோ இதை தவிர எக்ஸசைஸ் ரெண்டாவது எப்படி நம்ம அந்த சாப்பிட்ற எனர்ஜியை நம்ம பேர்ன் பண்ணலான்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸசைஸ் ஸோ இது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம அதிகமாக பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளுக்கு எனர்ஜி பேர்ன் ஆகும் இது நம்ம கார்டியோ பண்ணும்போது என்னென்னா கார்டியோ பண்ணுற டைமில் அதிகமாக கேலரிஸ் வந்து பேர்ன் ஆகும் ஆனால் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே கேலரி பேர்ன் நம்மளுக்கு கம்மி ஆயிரும் ஆனால் அதே நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் நம்ம பண்ணும்போது ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் நம்ம பண்ணுற டைமில் நம்மளுக்கு கேலரிஸ் பேர்னிங் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் போஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நம்மளுக்கு ஃபுல் டே கேலரி பேர்ன் இன்க்ரீஸ்
காலையோ நான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஃபுல்லாக மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி யார் நேச்சுரலாகவே நிறைய மூவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்குங்க நூறு கேலரிலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு கேலரி வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக பேர்ன் ஆகலாமா இதுதான் நீட் ஆனால் நீட் பற்றி ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நான் என் நீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு உங்களால் போய் நீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் எது ஒரு பர்பஸ் இல்லாமல் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் நீட்டு ஜென்ரலாக இது ஃபிட்ஜிட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த கையை நம்மளே கவனிக்காமல் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம நீட்டு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து தேர்மிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபுட்டு ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஒரு ரொம்ப கம்மி கேலரிஸ் தான் இது பேர்ன் ஆகும் தேர்மிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபுட்டுன்னு என்னென்னா ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு அதிகமாக நம்ம அந்த ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கேலரிஸ் செலவாகும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸுக்கு அடுத்தது ஃபேட்ஸ் வந்து இருக்கிறதுலே கம்மி எனர்ஜி தேவை அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் இது ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸுக்கும் கார்போஹைட்ரேட்ஸுக்கும் டைஜஷனில் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எனர்ஜி நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படும் நிறைய ப்ரோட்டீன் எடுத்தால் நம்ம எழுபதுலேருந்து நூறு கேலரி எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம பேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ இதில் மெயின் விஷயம் என்னென்னா நம்ம மசில் மாசை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஓவராலாக பிஎம்ஆரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரெண்டாவது நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இது ரெண்டும் தான் நம்மளுக்கு மேஜராக நம்மளோட கேலரி பேர்னிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஏன்னா இந்த நீட்டுன்றது நீங்கள் என்ன மாதிரி பர்சன்ன்றதை வச்சு உங்களோட ஓவரால் கேலரி பேர்னிங் வந்து டிசைட் ஆகும் சரிங்களா உணர் பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் குடித்தா கேலரிஸ் நம்மளுக்கு அதிகமாக பேர்ன் ஆகாது அது ஒரு பெரிய மித்து ஏன்னா இந்த லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸில் வாட்டர் இருக்குது லெமன் ஜூஸ் இருக்குது அந்த லெமன் ஜூஸ் உள்ளே போச்சுன்னா அதில் இருக்க எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி அது அது போய் எந்த ஃபேட்டையும் மொபிலைஸ் பண்ணி எல்லாம் பேர்ன் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணாதான் அந்த லெமன் ஜூஸோட கேலரிஸே வந்து பேர்ன் ஆகும் லெமன் ஜூஸ் போய் எந்த கேலரியும் பேர்ன் ஆகாது ஸோ ஃபிசிக்ஸ் உண்மைனா லெமன் ஜூஸ் பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம எடுத்தால் எப்படி நம்ம கேலரி டெஃபிசிட்டை கண்டினியூஸாக க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ நான் இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா வச்சுருக்கேன் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல ரெண்டாவது நாளும் அதை பண்ணாதீங்க சரியா ஒரு நாள் கரெக்டாக சாப்பிட்டிங்க நல்ல கேலரி டெஃபிசிட்டில் இருக்கீங்கன்னா அது ரெண்டு நாள் கண்டினியூஸாக பண்ண பாருங்கள் சரி இந்த ஃபார்முலாவை நான் என் மனசில் சொல்லி சொல்லி தாங்க என் ஃபெயிலியர்ஸ்லேருந்து நான் டக்குன்னு வெளியில் வந்தேன் என் சக்ஸஸஸை என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடிஞ்சிச்சு இந்த ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம் இல்லையா அப்படியே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அஞ்சு வருஷம் ஆகுது ஆனால் நடுவில் நான் ஃபெயில் ஆகிருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் இந்த ஒரு நாளோடு நிறுத்திக்கும் ரெண்டாவது நாள் நம்ம ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்னா அது அப்படியே இந்த ஒரு நாளில் மேக்சிமம் சம்டைம்ஸ் ரெண்டு நாளுக்கும் போகும் பட் ரெண்டாவது நாள் டெஃபினட்டாக இதோட நிறுத்திடணும் இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்ட் போகும் ஸோ இதையும் ஒரு டிப்ஸாக ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கேலரி டெஃபிசிட்டில் வேறு ஏதாவது நம்ம கன்சிட்ரேஷன் எடுக்கணுமானா மெட்டபாலிக் அடாப்டேஷன் இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்குது இது வந்து நாலாவது பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் பயலாஜிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் கன்சிட்ரேஷன்ஸ் ஸோ மெட்டபாலிக் அடாப்டேஷன் என்ன நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு இரநூறு கேலரி நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு ஒரு மாதத்தில் அந்த இரநூறு கேலரி இல்லை ஒரு ஐம்பது கேலரி கம்மிக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் மெட்டபாலிக் அடாப்டேஷன் இதே ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அது அந்த இரநூறு கேலரிக்கு ஆல்சோ கம்மியாக வேலை செய்கிறதுக்கு அடாப்ட் ஆகிக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எதுக்கு எக்ஸசைஸ் ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம கேலரிஸை கம்மி பண்ணிகிட்டு இருந்து நம்ம மசில் மாதம் இன்க்ரீஸே பண்ணல நம்மளோட மூவிங் எபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் நம்ம பண்ணலன்னு வைங்களேன் அப்படியே நம்ம கம்மியாக சாப்பிட சாப்பிட ஒரு ஒரு வருஷத்தில் நம்மளோட அப்படியே பேசிக் மெட்டபாலிசமும் அப்படியே இறங்கிட்டே வரும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் கம்மியாகும் ஆனால் மசில் மாசம் இறங்கிடும் நீங்கள் ஸ்கின்னி ஃபேட் ஆயிடுவீங்க ரொம்ப வீக் ஆயிடுவீங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் கேலரி டெஃபிசிட்டில் நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிட்றீங்கன்னா அந்த டைமில் எக்ஸசைஸ் பண்ணி உங்கள் மசில் மாசம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மெட்டபாலிக் அடாப்டேஷன் இந்த இறங்குறது உங்களுக்கு கம்மியாக இறங்கும் அதனால தான் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங்கும் கார்டியோவோட நல்ல காம்பினேஷன் பண்ணுங்கள் நிறைய வாக்கிங் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வாக்கிங் உங்கள் கேலரி டெஃபிசிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் உங்கள் மசில் மாசம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் கேலரி
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காலையில் ஆறு மணிக்கு சாப்பிட்டா கூட நீங்கள் ஜென்ரலாக பத்து மணிக்கு இல்லை ஒம்பது மணிக்கு நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு பசிக்கும் ஸோ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஸோ நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் படித்தேன் நான் என்ன படித்தேன்னா அந்த மூணு ஹவர் ஆக்சுவலாக பசி அந்த அந்த மூணு ஹவர் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு இருந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு நாலு ஹவருக்கு பசிக்காதுன்னு அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு ஹவர் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் இதுக்கு காஃபி யூஸ் பண்ணேன் அண்ட் ஹை ஃபைபர் ஃபுட்ஸு யூஸ் பண்ண நான் டெஃபினட்டாக அண்ட் எனக்கு நல்லா வேலை செஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா காஃபி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் எங்கேயாவது வேலை செய்ய போயிடுவேன் நான் சரியா வீட்டில் இருந்தேன்னா எனக்கு ரொம்ப பசிக்கும் இது அப்படியே பண்ண 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 என்னாச்சுன்னா எனக்கு அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் டக்குன்னு போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் ஓ அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக உண்மையான பசி இல்லையான்னு அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் தான் பசிக்கும் ஸோ இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனால ஒரு வாட்டி நீங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பசி போயின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஃபாஸ்டிங் பண்றவங்க யாருமே தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவர்ஸ் யாராவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க பசி நம்ம கிட்ட பொய் சொல்லுது நம்மளுக்கு பசிக்குதுன்னு நம்மளால ஈஸியா சாப்பிடாம இருக்க முடியும் இதையும் கொஞ்சம் ஞாபகிச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மூணாவது வந்து சஸ்டெயினபிள் ப்ராக்டிஸ் சஸ்டெயினபிள் ப்ராக்டிஸ்னா சரி நான் ஆறு வாரத்தில் எல்லாம் பண்ணுறேன்னு கம்ப்ளீட்டாக ஃபாஸ்டிங் போகிறது நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு பேஷண்ட் நான் மீட் பண்ணேன் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு தேர்ட்டி டேஸ் ஃபுல்லாக டெண்டோ கோகோனட் வாட்டரும் ஜூஸ் ஃபாஸ்ட்லேயோ எதுலேயோ வந்து போயிட்டார் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க அவர் டுவெண்ட்டி கிலோஸ் வந்து லாஸ் ஆனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு அன்சன்ஸ் அன்சஸ்டெயினபிள் விஷயம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதில் போன் டென்சிட்டி மசில் மாசு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக ஹேவ் ஆயிரு போயிருக்கோம் ஃபாஸ்டிங் ஒரு சரியான டூலுங்க அது ஒரு சர்ஜன் கையில் ஸ்கேல்பல் மாதிரி சரியா ஆனால் அது தப்பாக கறக்கு பிறகுன்னு வெட்டி விட்டா உயிரே போயிடும் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கிராங்கியாக பண்ணாதீங்க ஒரு சஸ்டெயினபிளாக பண்ணுங்கள் ஒன் மந்த் ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சில பேர் ட்ரெயின்ட் ஆளுங்க பண்ணலாம் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பட் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு மேலேயே மெடிக்கல் சூப்பர்விஷன் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா யூர் டேக்கிங் அ பிக் ரிஸ்க்ன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கேலரி டெஃபிசிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து லோ கார்ப் டயட் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் இன்டர்மிட்டன் ஃபாஸ்டிங் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஈட்டிங் ஒன் மீல் அ டே கீட்டோ டயட் பேலியோ டயட் கார்னிவோர் டயட் எது எது வெயிட் லாஸ் இல்லை ஃபேட் லாஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுதோ அது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் கேலரி டெஃபிசிட் ஸோ கேலரி டெஃபிசிட்னா என்னென்னா அது ஒரு ரூல் அந்த ரூல் என்னென்னா எப்படி நம்ம நான் இது நம்ம காசை வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ எப்போ நம்மளுக்கு சேவ் ஆக முடியும் நம்ம சம்பாதிக்கிறது செல செலவழிக்கிறத விட அதிகமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும் அது எப்போ நம்மளால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் எப்போ நம்ம ஒரு பட்ஜெட் போடுறோமோ பட்ஜெட் போடுறது ரொம்ப முக்கியம் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் செலவழிக்கிறத கம்மி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் சரியா இந்த பட்ஜெட் போடாமையே நிறைய பேர் அந்த அந்த செலவு நான் பண்ண மாட்டேன் ஓவராலாக நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நான் கார் வாங்க மாட்டேன் வீடு வாங்க மாட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க பட்ஜெட் போடாமையே அவங்களுக்கு சேவிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சில பேர் ஃபுல்லாக பட்ஜெட் எல்லாம் போட்டோம் அந்த பட்ஜெட்டில் இல்லாமல் அதிகமாக அவங்க செலவழிச்சிட்டாங்க இல்லை கம்மியாக அவங்க சம்பாரிச்சாங்கன்னா அவங்க பட்ஜெட் போட்டாலும் அவங்களுக்கு சம்பாத்தியம் நிற்காது ஸோ இதோட அர்த்தம் வந்து நம்ம பட்ஜெட் போடுறதோ இல்லை கால்குலேஷன் வந்து தப்புன்றது கிடையாது நம்ம யூஸ் பண்ண டூலும் அதை அப்ளை பண்ணது நம்ம தப்பு ஃபைனல் பிரின்சிபல் வந்து கேலரி டெஃபிசிட்ன்றது நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க கேலரிஸ் உங்களால் கவுண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கப்போ நிறைய டிவைசஸ் வந்து கேலரிஸாக தப்பாக காட்டுது வாட்ச்லலாம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரான்னு காட்டுது ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி நினச்சி ஓவராலாக நான் அதிகமாக செலவழிச்சிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப வெயிட்டு கம்மி ஆகணும் ஆனால் வெயிட் கம்மி ஆகலைன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு கேலரி டெஃபிசிட் வேலை செய்கிறது இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க கேலரி கவுண்டிங் அந்த டூல் நம்ம எப்படி அந்த கேலரி டெஃபிசிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ எப்படி நம்ம பட்ஜெட்டை மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா காசு நம்மளுக்கு சேராதோ அதே மாதிரி நம்மளால் கேலரி டெஃபிசிட்டை எந்த டூல் வச்சு எந்த டெக்னிக் வச்சு நான் சொன்ன எல்லா டெக்னிக்ஸுமே அதை வச்சு நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா நம்மளுக்கு வெயிட்டு கம்மி ஆகாது ஸோ நீங்கள் வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் இருக்கீங்க இல்லை வெயிட் கெயின்
ஓகே கைஸ் பார்ட் த்ரீ முடிஞ்சிச்சு பார்ட் ஃபோரில் நான் ப்ரோட்டீன்ஸை பற்றி பேச போகிறேன் அண்ட் கேலரி டெஃபிசிட்டை பற்றியோ இல்லை இல்லை வெயிட் லாஸை பற்றியோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விங்க இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அண்ட் சி யூ ஆல் சூன் நிறைய வீடியோஸ் ஃபின்லேண்ட்லேருந்து வரப்போகுது ஏன்னா நான் டெய்லி ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக பண்ண போகிறேன் சி யூ கைஸ்